позволяет за короткий промежуток времени получить шоколадную корочку и заполнить ее начинкой. Традиционно это 15 минут, в нашем современном случае это 2 секунды. В форму отливается маленькое количество шоколада, погружается в поршень с температурой минус 25 градусов. И за 2 секунды формируется корочка блестящая, хрустящая и вкусная. Корочка подается под отливку, где заполняется начинкой. Начинки бывают фруктовые, кремовые, трюфельные, желейные, помадные. Разнообразие очень большое. Начинка структурирует и покрывается донышком. Дальше процесс охлаждения и завертки. Шоколад производится самостоятельно. Мы перерабатываем какао-бобы. Есть несколько участков по производству шоколада. Загружается сахар, какао-терка, какао-масло, молокопродукты. Происходит тщательное измельчение массы, конширование, вымешивание при определенной температуре для того, чтобы масса была эластичная, вкусная, наполнена всей гаммой вкусовых веществ. После этого шоколад темперируется, вымешивается при определенной температуре на автоматизированных линиях. И только после этого шоколад может быть подан на отливку. Если не произвести все эти этапы, то мы не получим этой ломкой структуры, этого идеального блеска. Линия очень высокопроизводительная. В час можно выпустить около тонны шоколада. Во время работы линии, по мере перехода сорта на сорт, в начале линии происходит замена форм. По мере срабатывания одного формата поступает под отливку другой формат. Это все автоматизировано и без особых отрывов от производства. При том, что линия очень производительная, современная, ее обслуживает только один оператор. На будущее в перспективе мы подумали о том, что необходимо разнообразить вообще шоколадный ассортимент. Планируем к выпуску шоколад с комбинированными начинками. Это клубника со сливками, смородина со сливками, кофе с абрикосом. Будем выпускать ассортимент шоколадных конфет в коробке, под де флер, с укладкой даже целого фундука в каждую конфетку. На фабрику приезжает сырье, оно проходит все этапы контроля, после этого оно поступает к нам в цех, и согласно рецептуре, Обязательно оно дозируется по компонентам, смешивается, проходит в стадию двухволковой мельницы, пятиволковой, попадает в конж. Там коншируется 12 часов. Дальше лаборатория проверяет по всем показателям качества и в системе САП ставит отметку, дает добро на перекатку массы. Далее... Масса попадает в промежуточную емкость, где темперируется и попадает в отливочную голову. Шоколадная масса попадает в формы. Согласно тому количеству, которое заявлено на упаковке, мы дозируем шоколад формы. Если это любимая Аленка, то это 100 грамм. Если это коммунарка молочный крафт, то это 90 грамм. От начала отливки до упаковки где-то 30 минут. У нас обновленная линия. Раньше у нас была старая линия, на которой производилось 460 кг в час. Сейчас мы производим тонну в час. 8 человек требуется для того, чтобы произвести такое количество. Наша продукция проходит все требования безопасности, поэтому наша продукция безопасна для людей. Очень вкусная, сладкая, ее очень все любят. Особенно шоколад «Любимая Аленка» самый популярный у нас.